شهر رمضان ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া দিনিবুন আপনি জানতে চেয়েছেন মিথ্যা অববাদের কারণে অনেক গ্লানি বইতে হয় সেই ক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি যার উপর মিথ্যা অববাদ দেওয়া হয়েছে সে যদি অববাদ যে দিয়েছে তাকে অভিশাপ দিয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সে গুনাহগার হবে কিনা যদি সে অভিশাপের যোগ্য হয় তাহলে দিয়েছে এতে সে গুনাহগার হবে না যদি সে যোগ্য না হয় সে ক্ষেত্রে অভিশাপটা যে দিয়েছে তার গায়েই পড়বে আর লানতের কথা আপনি বলেছেন যে কারো উপর লানত না করাটাই উত্তম যদি কেউ আপনার উপর মিথ্যা তহমত দিয়ে থাকে সে ক্ষেত্রে আপনি তার বিচার আল্লাহর কাছে চাইতে পারেন যে আল্লাহ এই যে ভাই আমার মিথ্যা তহমত দিয়েছে আপনার প্রথমত আপনি চাইবেন আল্লাহ তাকে হেদায়ত করুক এটা হচ্ছে সবচাইতে আহ উত্তম প্রতিদান আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলী বলছে ইদ ফাবিল লাতিহি আহসান তোমরা খারাপকে ভালো দিয়ে প্রতিহত করতে বলেছে আমাদেরকে কোরআন তো অবশ্যই যে আপনার উপর তহমত দিল সে আপনাকে খারাপ কিছু করলো তো আপনাকে ভালো দিয়ে সেটা প্রতিহত করতে হবে তো আপনি তার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ জানে তাকে হেদায়ত করে সঠিক জিনিসটা বোঝবার তৌফিক দান করে যদি এই পরিমাণ ভালো দোয়া আপনার ভিতর থেকে না আসে তার জন্য সেক্ষেত্রে আপনি যদি খুব রাগান্বিত হয়ে যান সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে আল্লাহ তুমি তার বিচার করো সে যে আমার উপর মিথ্যা তহমত দিচ্ছে আপনি আল্লাহর কাছে বিচার চাইতে পারেন এটা করাটাই যথেষ্ট লানতে না যাওয়াটাই লানত বিষয়টা অনেক বড় কারণ প্রত্যেকটা মানুষ আপনি যেমন মনে করতেছেন যে সে আপনার উপর তহমত দিচ্ছে সেও তার জায়গা থেকে হয়তো মনে করতেছে না সে যেটা বলছে সেটা সঠিক বলেছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমি মনে করতেছি সে আমাকে তহমত দিয়েছে অথচ আসলে সেটা সত্য এমনও তো হতে পারে তো যদি এমন বিষয়টা এমন হয়ে যায় আমি তাকে লানত দিলাম সেই লানতটা কিন্তু আমার উপরেই পড়বে আর লানতের বিষয়টা হচ্ছে অনেক অনেক ভয়ঙ্কর একটি বিষয় যার অর্থ হচ্ছে জাল্লার রহমত থেকে মানুষকে বঞ্চিত করা আল্লাহ লানত বর্ষণ হোক তার মানে আল্লাহর রহমত থেকে তোমাকে আল্লাহ দূরে রাখুক আল্লাহ তোমার উপর রহমত না করুক এভাবে তার জন্য দোয়া করা তো যদি কেউ আপনার উপর তহমত দিয়ে থাকে আপনার যদি মনে হয় না সে আপনার উপর তহমত দিয়েছে প্রথমত আপনি তার জন্য হেদায়ত কামনা করবেন আল্লাহর কাছে বা আল্লাহ যেন তাকে সঠিকটা বুঝবার তৌফিক দান করে দোয়া করবেন আর যদি এটা না করতে পারেন তাহলে আপনি আল্লাহর কাছে বিচার চাইবেন আল্লাহ সে যে আমার উপর তহমত দিয়েছে মিথ্যার তহমত দিয়েছে আমাকে যে এতটি আহ ভুক্তভোগী হতে হচ্ছে এত কিছু তার বিচার আপনি করেন এভাবে আপনি আল্লাহর কাছে বিচার দিতে পারেন আল্লাহ আলমিস সব বারাকাল্লাহ ফিকুন